。次日一早，天地间第一缕阳光照入房中，霍布一转醒却动弹不得，只因他的袅袅正压着他的手臂。霍布仪看着眼前的陈少商，不禁失笑，轻轻拨去他凌乱的发丝。怀中的女娘微微睁开了眼帘，看见霍布仪的脸，倒是傻笑了起来。笑什么？霍布仪轻声道：“说日后每天起来都能看见你就好了。”程少商的指腹划过霍布仪的脸，他历经风霜，脸上也不禁多了一份沧桑。“嗯，我以后都会陪着你的。”霍布仪握着他的小手，盖在自己的脸庞上，感受着这一份温情，直到姥姥来催促他们才起了身。“田房，这发髻。”你太重了些，程少商双手托住发髻，眉头轻皱起来。连房给程少商梳了百合髻，头上又戴了一个玛瑙金冠，两边又戴上了金丝流苏。今日要进宫谢恩，女君自然是该打扮的得,得体些。连方苦口婆心道：“就差最后忙眉时，霍不仪就从偏房过来。他今日头戴银丝金冠。”穿着银蓝云纹大衫，倒是与往常深沉的气息不同。我为你描眉可好？霍不仪忽然坐在程少商的面前，严防见状，把眉带交与霍不仪。你会描眉吗？程少商疑惑道。我会学。霍不仪缓缓靠近他的脸庞，在连房的指导下，霍不仪一笔一笔的。在他眉心上轻画，一番功夫下来，两人终于踏上霍府门口。只见马车早已备好，正当程少商准备找他凳时，身后却忽然被人抱了起来。有我在，以后不用他凳。霍不一一把将程少商抱进马车里，马车外的阿飞几人不禁失笑，看来他们的主公是染上了修恩爱的毛病。你先眯一会儿。等到了宫里，我再叫你。霍不仪道：“程少商眼看时辰还早，脸躺在了霍不仪的腿上。只见他轻笑，大手一遍一遍的抚摸着他并肩的发丝。”